是谁说都是为了明天？不经意间又瘦了一大圈，舍不得睁开眼。昨天的作业还没写完，是谁说毕业还很遥远？一转眼却就要说再见，好多梦没实现。才明白，有种时间叫从前。望着夜空，繁星幻想爱情和明天。望着头顶那纷飞的纸片，那是最美的风景线。纵然前方有许多冒险。纵然从今后有许多考验，纵然生命中有千万艰难，只要你在我的右手边，右手边改变那青春的脸，青春的脸，说再见，却不会再见，从没想过和你携手并肩，才发现你一直都在我右手边，才发现你一直都在我。右手边。单小旭，你电话打不通，我赶紧联系了季总，得知你还没回来，我们立刻赶了过来。旭旭旭，你慢点吃，别噎着。快去给他倒杯水。慢点吃，别噎着，多腻呀、啊！啊，拉倒吧，我这辈子都想和他睡一块了。老班，学校教我们的钻木取火这事儿啊，他不靠谱。我手着起剪子了，还是没钻出火星来。学校教的只是理论，主要还是要靠实践。不过这个。确实挺考验技术难度的。我们都以为你早回家吃海鲜盛宴了。大柱，我这辈子都不想听到“海鲜”这俩字儿。谁提，我跟谁急。哎，是是是是。怎么是瓶装水？净水器呢？啊，旭旭，船上的水箱坏了，正在检修，所以……嗯。那浴室呢？呃，嗯，进，再来一只。哎呀，哎，吃多了，哎，吃多了。你就不能吃这么多？你要不给他抠一抠？我打死也不抠。好吧。哎，什么？商场有顾客摔倒了？怎么搞的？谁在负责啊？啊。今年夏天刚招了几个勤工俭学的学生，好像还是旭旭学校的。给我查清楚了再告诉我。好的。什么？我们学校的？你现在就给我查清楚，到底是谁的区域出了问题？啊！听见没有？现在就查。查到了，是一个叫王月娥的同学偷懒，导致大厅中央垃圾堆积。旭旭，是王月娥。哎，你这是怎么搞的？来了在这里睡一大觉，你以为公司是你家呀、啊？你凶什么凶？无一人做事一人当，要啥要管随便你。你装什么老大的样子？你别以为你刚才那样我会感激你。我装老大？哎，你知不知道你这样对我公司形象产生多大的影响？后果之严重，不是你所能想象得到的。你吓唬谁呢？你以为我吓大的？哼！你以为这个事情是件小事，对不对
，要不是我今天及时救场。你这样的行为会被上传到网上，对公司的股价造成巨大的波动。市值蒸发，那都是一夜之间。哎，不是，我还没发火，你哼什么哼啊？哎，你什么态度啊？我扣你工资啊！好心当做驴肝肺，什么鸟人啊？选美大赛，选美大赛，整天选选选，人心都坏了。长得好看有什么用？哎之间的差距怎么就那么大？没一个好东西。哎，你说我逞了什么能啊？再忍几句，把工资拿到不就好了吗？白白辛苦这么久，害得我今晚无家可归，无路可走。你知道我们班新来了一个同学，叫单求旭吗？他又怎么了？我听说他还要出国呢。出国啊？他想得美！高考的报名费，他老爸都提前给他交完了。啊！正式宣告结束，班主任轰轰烈烈的教学改革也被迫终止。嗯，好的，好的，嗯嗯嗯，好，我们一定把握好教学改革的尺度问题。嗯，好，再见。孟院长，我这有，我这是水，不是酒。哎，算了算了。哎，李老师啊，你这是，哦，这是开学第一节课，施耐庵的《林教头风雪山神庙》啊。啊啊，火烧草料场啊。对，林冲喝醉了，打算露宿草料场，不料被人陷害。呃，李老师啊，这个不要问我为什么。试验班的教学改革就此结束，呃，就从林教头风雪山神庙这节课开始，恢复正常。为什么呀？没错，别的班的同学看了我们的教学改革后，纷纷罢课，要求老师们做出相应的改变。你看这个，对，这就叫树大招风。同学，你给我换个位置吧。不行啊
，咱俩考场都不一样，抓住会被判零分的。哎，你不说我不说，监考老师怎么可能会知道呢？可是我的成绩怎么办呀？成绩，成绩，成绩，全校倒数前十名，还跟我谈什么成绩啊？啊，我那个位置好，刚好方便抄。快要考试了，快去，快去，快去，快去，去。鸟人肯定认为我要搞事情，然而事实是什么？我只想抄一下他的卷子而已，毕竟他是班上的第一名嘛。要不然我考不赢陈哲可就麻烦了麻闷闷不乐的，不就是月考吗？就是，反正你也没抄到，不太可能一下子考第一名吧？你们觉得这个天我穿羽绒服怎么样会帅点？我记得，巴黎时装周做过那么一期节目，不就是冬天穿 T 恤吗？对吧？你还记得小时候停电，小卖部都用被子捂在冰棍上面？嗯，是又怎么样了？我研究过了，棉被可以隔绝热空气。嗯、夏天这么热，如果可以借鉴此方法，用羽绒服来降温，会不会很拉风？你拉倒吧，还拉风呢？热的你连翔都拉不出来。蛋哥，你没发烧吧？你懂什么？潮流懂吗？潮。嗯，不过是脑子进水了，潮湿的那个潮。嗯，没法说你们，思想境界相差了不止一个层次。嗯、这瞅我干哈？就瞅你咋地。仅仅十分三十二秒，然而冰棍儿没有一丝一毫的变化
。哎，哎呀，这就是羽绒服隔热的原理。高，哎，大哥，过。我有件事儿跟你俩说一下。什么呀？哎呀，有事儿体育课后再说。行。咱们这次考好了。哎，老板，老板，你去，我要去那个。你这么小气吗？就是。啊，不用紧张，该看书看书。哎呀。同学们，非常抱歉啊，你们敬爱的体育老师，今天又调课了，我们就改上语文课了啊。李安生他们记得。不是我说你，你这玩行为艺术呢啊？哎，你们昨晚八班怎么回事啊？体育课也不齐齐了，等半天了都。快快快！哎哎，老胡，校长，李德亮，你是不是跟我调体育课？你上瘾？我是为你好啊，这替你上课还你自由。你少给我来这套！我说我在你的学生面前，我是不是给足你面子吗？就就就调那么几节课？几节课？我一周我就四节。啊，在医院呢，同学正在照顾他，你还不赶紧去看看去？你早不早说的你？哎哎，那，谢谢啊。你说，你冒这么大的危险出来，就是为了上我这节体育课？哎，霍老师，我是真心喜欢你的课，不只是我，全班同学都喜欢，真的。嗯，这个老李可真是把我骗惨了，还骗你什么了？没没啥。哎呀，我还真以为你肚子疼呢，你干嘛抛弃我们啊？哎呀，我,我这不也拿人家手短？吃人家嘴软吗？不是，你吃他什么了？我们老班他一直就是一毛不拔的。别瞎说，上周我还吃了他的爆米花呢。你这是假公济私啊！啊，把你个人的幸福建立在我们的痛苦之上。哎，你知不知道，生命在于运动。本来学习压力就够大的了，一周不上，我不得憋死？你说你夏天这么热，穿一羽绒服。那不把你憋死才怪呢！我这是求艺行为，求啥艺啊？想求偶，先求艺。当然，霍老师，我这是行为艺术的范畴。嗯，哼。那个，大哥，嗯，那我我打算请哥几个吃个饭，你一定得来啊！上秋旭也来，是吗？嗯。先走了。嗯。说什么呢？你这怎么了，蛋哥？过儿，我跟你俩说个事儿。说，别卖关子了。说吧。我打算转学了。什么？什么？为什么？为什么？我爸妈要去外地打工，他们打算让我转到我舅舅的城市继续读书。不是，去去哪儿啊？什么学校？在外省，挺远的。什么外省？那我们之后岂不是再也见不到了？哎呀，哪有那么夸张？想见的话，暑假还是可以见的。你可拉倒吧！我每交到一个新朋友，走的时候都这么说。可之后再也没见过。糟了，好不容易交到两个朋友，牛福要是走了的话，我怎么跟我爸交差？怎么出国呀？宁儿，你打算什么时候走？就最近吧，我爸妈正在帮我办手续。哦，说实话
，你这么一走，我还真真有点舍不得。要不，跟你爸妈说一下，再拖几天再走。嗯，我走之前打算请哥几个一起吃个饭，到时候你俩一定得来啊。我请。蛋哥，我可跟你说好了，这顿饭一定得我请。嗯，好，嗯。旭旭，你好讨厌！才没几天就要人家去你家里。哎呀，琪琪，你可千万别想多了。我只是想让你帮个忙。哎呀，讨厌！我知道三个好朋友的终极考验吧？你不知道，牛福就要转学了。我好不容易让他们相信我，再不去我家就前功尽弃了。我是没问题啊。反正我马上就要出国了嘛，我肯定会帮你的。嗯，只不过你就不怕他们两个露馅儿啊？哎呀，他俩傻不拉几的，能露什么馅儿？只要你不露馅儿就行。哎，旭旭，嗯，陈哲啊，都跟我说了，你就意思意思得了呗，干嘛非得穿三天啊？哎，一码归一码，愿赌服输嘛。哎，陈哲这个家伙，这都告诉你了。嗯。哎，我可跟你说啊，当初我和他打这个赌，就是因为我看不惯他那副自命清高的劲儿。哦。和王元娥没什么关系。嗯。好吧。哎，父亲大人。好。同学们，你们好啊。啊。呃，给你介绍一下。这位是我们班里的班花，郝佳琪，人长得漂亮，学习也好。啊，对了，他爸还是吉部主任呢。哦，郝佳琪同学，你好啊，叔叔好。呃，这两位是我的死党，林坤，牛福，外号牛二，木棍儿。叔叔，叔叔，你们好，我们是一个宿舍的。啊，谢谢。看得出来，你现在的进步是巨大的。但是，我还是需要和你的两位同学谈一下。行，这回随便谈。好，牛同学、林同学，跟我来吧。嗯，请。嗯。哎。装不错，我要试试。哎呀！对了，我刚看你爸特认真的样子，他们两个不会出什么事儿吧？能有什么事儿？我都给他俩做了培训了。培培培训？每个人都有瘾。我爸虽然是善氏集团的董事长，但是他是个影迷，喜欢看电影。他想来一场类似于《谍中谍》《无间道》里面的抓卧底的戏过过瘾。所以啊，我今天喊你们来当群演。大哥，我俩不会演戏啊。嗯，哎，群演要求不高，基本上没有什么台词，你只需要点头，嗯，摇头。就好，盒饭就是这个标准。哦，费用呢？按市场价，没有台词，一天一百；有台词，加一百。嗯。哦。你们都干嘛了啊？这么久没出岔子吧？嗯，跟老戏骨搭戏太累了。哦，哦，对了，蛋哥，你爸还在办公室等你，快去吧。看你俩紧张的，等会儿啊，我马上回来。嗯。
西装很合身吧？嗯啊，父亲大人，您甭绕弯子了，赶紧兑现您的承诺吧。谢谢啊，这真正的朋友可是人这一辈子最大的财富，尤其是高中时代的友谊最为珍贵。他没有初中时候的懵懂，更没有大学时代的物质，在这段时间里，你们共度青春。学会成熟而又不失单纯，你应该好好珍惜才是啊！你告诉我，是谁出了问题？怎么样，大哥，事情办妥了吧？旭旭，出什么事情了？没事，回去吧。嗯。大哥，哎，根据我对父亲大人的了解，他对我撒谎了，我一度怀疑组织里出了内鬼。我先走了，在逐一排除之后，我将目标锁定在了行踪可疑的牛福身上。啊，这是那么大一股湖啊！走，我们过去问问。我就说牛福最近有点不太正常，里面肯定有文章。走。哦。哎哎哎！杨坤同学，你们有什么事儿吗？我我们是来找同学的，就是刚刚进去的那个，胖胖的。哦，牛福啊！哎，对对对对对对,对，就是他。请问他在这儿？哦，他申请勤工俭学了，已经进去工作了。要我帮忙喊他出来吗？哦，哦不用了，我们等会儿就好。他在这里面做什么工作啊？时间长了，烟囱里面有灰和油，牛福上去清理烟囱了。那么高，他怎么上去的？从上面拉根绳子，由上往下打扫。你们找他有什么急事吗？我喊他过来。啊、不用了，不用了、啊。那我先去忙了。嗯、大哥，那么高的烟囱，里面全是灰和油，我想想汗毛都竖起来了。刘二是怎么有勇气下去的？丹哥，你还觉得是牛二报的信吗？那我们还要继续再查吗？蛋哥，都没人了，快把这个摘下来吧，挺难闻的。我从小生活在富裕的家庭，我自认为拥有朋友，拥有金钱，拥有了一切我想要的东西，我能够改变一切，甚至改变世界。直到今天，我才发现。有些事情，我们终究还是无能为力的。哎，等会儿。
举起手来，快点，站起来，站起来，嗯，站起来，快快快！我要看看你们到底有没有按照我说的做。嗯，多没带钱、啊。嘿嘿嘿，那就好，终于也让我踏踏实实的请大家一次了。来，坐吧。牛福，嗯，你为什么非得走呢？我爸妈觉得我学习差，想把我转到条件好点的学校去，这很正常嘛。哎，我可马上就要到省重点高中享福去了。吃吃吃，今天我请。牛福，嗯，你也挺不容易的，这顿我请吧。高中这几年都是你们请我了，今天这顿说什么都得我来。牛儿，我说我请就我请，我有钱。我暑假还有最近有在打零工，你们不用担心，我去拿菜。老板，菜好了吗？哦。哎，鸟人，你别光顾着吃啊！你在教室中间坐的位置感觉怎么样啊？视野清晰，无比舒坦。才怪！粉笔墨字那么多，空气肯定没有我们后面好。还有，小说也没法看了吧？那也比某些人说了穿羽绒服强呀。哎，蛋哥那是行为艺术，求艺行为。嗯、得了吧，跟人家陈哲打赌，说要考全班第一来着，没想到考了个倒数第一，谁信谁真傻。啊，蛋哥穿羽绒服是？哎，哪儿跟哪儿啊？你听谁说的？敢做就敢承认呢。那是因为我看在他是班长的面子上让着他。哦，要不然要不然你当班长吧。哎，鸟人你我怎么了？人家当班长靠的是成绩，靠的是自己的本事，不像某些人。鸟人，你这话里有话呀、啊。某些人怎么了？不像某人。拼爹啃老，整天无所事事。我这事跟你一句两句说不清楚，我不跟你一般见识。哎，这可是我高中以来第一回请客，都能不能消停消停啊？嘿嘿，噔噔噔噔。哎呀，礼物，一人一份，十八银河，没多少钱，简单留个纪念。老板，多少钱？哦，一共是二百五十块。那么多，糟了，没带这么多钱啊！老板，我能一会儿吃完再来付吗？啊，可以的。哎，谢谢老板啊。